Empezamos en el presente. Tigra y el Dr. Bader viajan por la ciudad. En el pasado, el Dr. Bader conversa con la doctora Sterman. Él no sabe quién se robó la identidad de Mark, pero en parte parece reconocer a la persona por cómo pelea. Mark luchaba como un animal, pero este Moon Knight tiene un sistema de combate. Ha sido entrenado, por eso Bader ha podido reconocerlo. Sterman pregunta si se ha enfrentado a él antes, y según Bader no es así. Pero uno de los Moon Knights que vivió en su mente lo hizo hace 200 años. Volviendo al presente, Bader no está acostumbrado a hacer esto de día. Él es una criatura de la noche, así como los vampiros. Tigra le recuerda que a quien están cazando también lo es. Por eso deben aprovechar cuando está durmiendo. Ella no le creyó a Lady Yulan cuando le dijo dónde se estaba escondiendo. Bader está de acuerdo. Este es el último lugar donde él hubiera buscado a Moon Knight. El Hotel El Monte, el lugar donde Mark murió. Volviendo al pasado, Bader cuenta que en el año 1800, el culto de Konshu se enfrentó al culto de Kali. Normalmente el culto de Konshu nace de la muerte, pero los cultistas de Kali bailan con la muerte. Muerte. Bader está seguro de que este nuevo Moon Knight tiene las mismas técnicas de combate. En el presente, Tigra sospecha de que este Moon Knight sabía que ellos no vendrían a este lugar, porque regresar al lugar donde Mark murió enfurecería a Tigra. Ahora va a ser que este impostor pague por esto. Bader le pide que se calme. Es obvio que el falso Moon Knight sabía que se pondrían de esta manera. Tigra promete hacerlo, pero quiere saber cómo se encuentra Bader. La luna de la casa responde que su deseo por castigar a este impostor es mucho más grande que su dolor. En el pasado, la doctora le pregunta al doctor Bader por qué es que insiste en casar a este Moon Knight impostor. Para Bader es muy obvio, se ha robado el nombre de su hermano. Este hermano entiende, pero a ella le parece que Bader realmente no está enojado por eso. Ella cree que hay otra razón. Volviendo al presente, Tigra puede darse cuenta de que el lugar está lleno de dispositivos de vigilancia, pero son aparatos inalámbricos. Bader no es experto en esto, y Tigra tampoco lo es. Ella ha aprendido porque tiene un hijo joven. Bader propone que vayan por soldado. Él sabe sobre tecnología, pero Greer no quiere retirarse. Ella recuerda lo que Mark siempre decía. A él le gustaba que el enemigo supiera que está llegando. En el pasado, Bader le pide a Andrea que no le diga cómo sentirse, pero la doctora insiste. Esto no se trata de un tipo vestido como Mark, es porque se está vistiendo como puño de Konshu, y estas vestiduras tienen significado para el doctor Bader. El puño de la casa se levanta. Esas vestiduras significan todo para él. Ser el puño de Konshu es uno de los más grandes honores que ha tenido en su vida. Él ha sacrificado todo su ser a este deber. Él ha muerto por Konshu, y en el futuro también volverá a morir. Bader ya aceptó esto. No obstante, este impostor está jugando a ser un puño de Konshu. Él no ha sacrificado nada. Inicialmente, Bader estaba enojado con Mark por abandonar a Konshu, pero Moon Knight se había ganado sus hábitos, no como este ladrón. En el presente, el nuevo Moon Knight despierta. Sus alarmas están sonando. Cuando se pone la máscara ya es tarde. Greer y Bader ya están en el lugar. Fue en este sitio que Mark murió. Tigra le dice al impostor que recuerde que todo el mundo dice que la historia se repite. El nuevo Moon Knight responde que es cierto. Nuevamente está pidiéndoles que se larguen de su casa. En el pasado, Bader ahora se siente más calmado. Pero en parte tiene miedo. Por primera vez en toda la historia, si Bader muere, no habrá otro puño de Konshu. Solo este impostor que se hace llamar así. Eso hace que Bader empiece a temerle a la muerte. En el presente, Tigre y Bader retroceden. Moon Knight piensa que no son muy listos. Han venido con menos personas que la vez pasada. Pero lo que no sabe es que Bader ahora sabe quién es. Conoce su estilo de combate y puede predecirlo. El impostor pregunta cómo puede hacer esto. Es como si le leyera la mente. Pero Bader no se le está leyendo a él, sino a Rami, el puño de Konshu, el último que se enfrentó al culto de Kali. El impostor no parece estar sorprendido. Que sepa de dónde viene no va a cambiar nada. Él dejó ese culto hace mucho tiempo. Deprisa Tigra lo ataca por la espalda. Esta vez, este Moon Knight no ha atacado su sentido del olfato. En el pasado, la doctora le preguntaba cuándo atacarían. Según Bader, el día siguiente, solo iría junto a Tigra. Los demás estarían en la misión de medianoche. Sterman le pedía que no haga esto. Es humano tenerle miedo a la muerte. Y Bader pensaba que eso era cierto. Pero él tenía que hacer esto. Su identidad siempre está basado en su deber. Este es quien es y debe actuar de la manera correspondiente. Si no lo va a hacer, entonces debería rendirse a los muertos que habitan su mente. En el presente, ahora que su olfato no ha sido afectado, es mucho más fácil para ella saber quién está debajo. El impostor le pide que no continúe. No quiere matar. Pero Bader lo ataca por la espalda también. Él no va a matar a nadie. No se merece portar ese rostro. El doctor Bader le arranca la máscara. Pero Tigra ya sabía quién estaba debajo. Su nombre es Max, también conocido como Shroud. Muy bien muchachos, así culminamos con este capítulo de Moon Knight. Y por fin se ha revelado quién está debajo de la máscara. Jed McKay ha traído desde el 2015 a Shroud. ¿Cuántos se acordaban de él? Pues honestamente yo no me acordaba de él. Creo que participó durante Shadowland y estuvo saliendo en el cómic de Daredevil. 
Pero como digo, eso fue en el 2015. ¿Por qué Jet McKay lo ha traído de regreso? ¿Qué planes tiene para él? ¿Será su personaje favorito y por eso lo ha traído de vuelta? No lo sé. Pero es como que si Marvel estuviera pasando por una fase. Primero Ghost Rider va a ser Parker Robbins y ahora Shroud es Moon Knight. ¿Qué sigue? ¿Bullseye se vuelve Daredevil? Honestamente no sé cómo reaccionar ante esta revelación. Mi conocimiento sobre Shroud es casi nulo. Por ende, no siento ninguna emoción. Vamos a ver cómo Jet McKay lleva esto. Ha sabido llevar muy bien la serie de Moon Knight, así que vamos a confiar en él por el momento. Para mí este número ha sido una B, díganme ustedes qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal, ellos hacen que estos videos sean posibles, si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.